வணக்கம் முதல்ல இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் அதாவது இவிஎஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து சயின்ஸ் வந்து மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இது வந்து ஒரு நாலாவது பார்ட்டு இதை வந்து எனக்கு தனியாக பிரிக்கிறேன்னா அதாவது இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவிஎஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் இதிலேருந்து அதிகமாக கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு அதிகாரியாக இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து எந்த ஒரு முடிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து ஒரு பாதகமாக பாதகம் இல்லாமல் வந்து ஒரு சாதகமான உமரில் எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் விஷயம் வந்து அவேர்னஸ் அதிகமாக முக்கியம் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து அதிகமாக வந்து கேட்குறாங்க இந்த வீடியோ வந்து வழங்கி கொடுத்த என் சிவகுமார் இது வந்து வழங்குறது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் யூடியூப் சேனல் இன்றைய துறைகள் வந்து பார்ப்போம் அறத்தா ரிதுவன வேண்டா சிவிகை பொருத்தானோடு தான் இடை அறவழியில் நடப்பவர்கள் பல்லாக்கில் உட்கார்ந்து செல்பவர்களைப் போல வாழ்க்கையில் வரும் இன்ப துன்பங்கள் இரண்டையும் எளியவாக கருதி மகிழ்வுடன் பயணத்தை மேற்கொள்வார்கள் தீய வழிக்கு தங்களை ஆட்படுத்தி கொண்டவர்களோ பல்லக்கை தூக்கி சுமப்பவர்களைப் போல இன்பத்திலும் அமைதி கொள்ளாமல் துன்பத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளும் மனப்பக்குவமின்றி வாழ்வையே பெரும் சுமையாக கருதுவார்கள் இதான் வந்து தெளிவுரை இன்றைய அறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுற்றுச்சூழல் கல்வி வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து குப்பைகள்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் அதாவது குப்பைகள்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பயன்பாட்டிற்கு பின் தூக்கி எறியும் பொருள் தான் வந்து குப்பைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து மீண்டும் பயன்படுத்தாத பொருளை தான் வந்து நம்ம தூக்கி எறிவோம் ஸோ இதான் வந்து ஷார்ட்டாக வந்து குப்பைகள் அப்படின்னு வந்து குப்பையோட வகைகள் வந்து பார்ப்போம் அதாவது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச பேசிக் தான் மக்கும் குப்பை இருக்குது மக்காத குப்பை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு குப்பைகள் இருக்குது மக்கும் குப்பைகள் என்ன பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியா பூஞ்சை மண்புழு போன்ற செயல்பாடோடு கழிவு பொருட்கள்லாம் வந்து சிதைக்கப்படுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கும் குப்பை எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலைகள் வேளாண் கழிவு அப்புறம் விலங்கு கழிவு காய்கறி பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கும் குப்பைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு செயல்பாடு கழிவுபொருளாக சிதைக்கப்படுறது அதாவது அந்த நுண்ணூறு இலையெல்லாம் சிதைக்கப்படுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கும் குப்பை இதை வந்து ஈஸியாக சிதைச்சிடலாம் அதேமாதிரி மக்காத குப்பை என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணுயிரிலலாம் சிதைக்க முடியாது தான் வந்து மக்காத குப்பை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகிழி பொருட்கள்லாம் பிளாஸ்டிக் தான் வந்து நெகிழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெகிழி பொருட்கள் அதாவது பிளாஸ்டிக் பாலித்தீன் கவர்ப்பை எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்காத குப்பை அப்படின்றாங்க அதேமாதிரி தொழிற்சாலை கழிவு உலோகங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்காத குப்பை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குப்பைகளை வந்து எப்படி அகற்றுறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தை வந்து அதாவது குப்பை வந்து ஏன் அகற்றணும் இது வந்து நிலத்தை வந்து ஆக்கிரமிச்சுக்குது அதே மாதிரி துர்நாற்றம் ஏற்படுத்துது அதே மாதிரி இதை வந்து ஒரே அந்த மாதிரி துர்நாற்றம் ஏற்படுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து இந்த வைரஸ்லாம் வந்து ஒரு புது புது நோயெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குது ஜுரம் போன்ற நோய்கள்லாம் வந்து தொற்றுலாம் பரவதுக்கு இந்த குப்பை வந்து ரொம்ப பெரிதும் உதவியாக இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குப்பையை வந்து நம்ம அகற்றி ஆகணும் ஸோ அது எப்படிலாம் வந்து அகற்றலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் வந்து நிரப்புது அதாவது பள்ளம் நோண்டி எல்லா கழிவுகளும் உள்ளே போடுறது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஸோ இங்கே பள்ளம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பள்ளத்தில் வந்து குப்பை எல்லாத்தையும் போட்டு மூடிடுவாங்க நாலாலாம் வந்து பொறுமையாக வந்து டீகம்போஸ் அதாவது சிதை வருது ஆரம்பிக்கும் இது அதாவது வந்து நிலத்தில் நிரப்புதல் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரித்து சாம்பலாக்குதல் அதாவது ஏன் எரித்து சாம்பலாகும் பார்த்தீங்கன்னா உடல் கழிவுகள் அதே மாதிரி மருத்துவ கழிவுகள் அதாவது பயோ வேஸ்ட் அப்புறம் அதிக வே இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெளில வந்து போட்டோம்னா வந்து ரொம்ப அதிகமாக தொற்று கிரிமிலாம் பரவ ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊசி இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி ஏகப்பட்ட இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதிகமான வெப்பத்தில் வந்து இதெல்லாம் வந்து எரித்தா தான் வந்து தொற்று கிரிமிலாம் வந்து அழிக்க முடியும் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நிறைய பேருக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் எரித்து சாரமாக்கும் முறையை வந்து இது பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரமாக மாற்றுறது அதாவது அந்த மக்கும் குப்பை தான் உரமாக மாற்ற முடியும் இல்லையா மக்கும் குப்பையில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சும்மா இந்த ஒரு உரக்குழி இடம் தோண்டி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணுயிரி அதாவது மண்புழு அந்த மாதிரி இது நுண்ணுயிரிலாம் போட்டு அந்த குப்பையாக வந்து தான் சிதைக்கப்படுவாங்க சிதைக்க வைப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரமாக மாற்றுதல் முறை அடுத்தது உரமாதல்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பால் பாயிண்ட் பென் இருக்குன்னா அதை நம்ம எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் தூக்கி போடுறோம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதிலாக இங்கு பென் வச்சு தான் நம்ம வந்து ப ஒரு வருஷம் அதுக்கு மேலேயே அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது மாதிரி வந்து பயன்பாட்டை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்றாங்க அடுத்து மீண்டும் பயன்படுத்தணும் அதாவது ரீசைக்கிள் பண்ணுறது மீண்டும் மீண்டும் அந்த பொருளை வந்து வேறு மாதிரி ஏதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா செடிக்கு எத்தனை தொட்டியாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி அப்புறம் மறு மறுசுழற்சி செய்தல் ரீசைக்கிளிங் அதுக்கு வந்து சின்ன ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆர் அப்படின்வாங்க அது என்ன த்ரீ ஆர்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆறு ஒன்று வந்து ஆர் ஃபார் ரெடியூசிங் த யூசேஜ் அப்புறம் வந்து ரீயூசிங் அப்புறம் ரீசைக்கிளிங் அதான் வந்து த்ரீ ஆர் அப்புறம் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடக்கழிவு மேலாண்மை கோபுரம் இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்குது இது மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து குப்பைகளை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்றாங்க அதாவது நிறத்தை நிலத்தை நிரப்புதல் அப்புறம் எரித்தல் உரமாக்குதல் மறுசுழற்சி செய்தல் மீண்டும் பயன்படுதல் பயன்பாட்டை குறைத்தல் இதான் வந்து ட்ரமிடு அப்புறம் வந்து குட் குப்பைகளை வந்து அகற்றுறது மூலமாக என்ன நன்மைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காற்று நீர் நிலம் எல்லாம் வந்து மாசுபடலாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் இயற்கை வளங்களான மரங்கள் உலோகங்கள் போன்றலாம் பாதுகாக்கப்படும் அடுத்து சுத்தமும் சுகாதாரமுடைய சுற்றுச்சூழல் உருவாகும் அப்புறம் வீண் செலவு வந்து தடுக்கப்படும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு உரம் தயாரிக்கிறது வந்து மக்கும் குப்பையில் வந்து சிதைவர செய்தல் அதாவது மண்புழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரம் தயாரிக்கிறதுக்காக பண்ணுறது எல்லாம் வந்து குப்பை கீழே வந்து சிதைவர செய்யறது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிதை விட்டு உரம் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்தாச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில தகவல் தொழில்கள் இருக்குது அதாவது தில்லியில் உள்ள இந்திர பிரஸ்தா பூங்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலக்குவிப்பின் மேல் அதாவது நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்க நிறம் நிரப்புதல் அதுக்கு மேலே வந்து பூங்கா கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து லண்டனில் நடந்த சர்வதேச பொருட்கள் தான் வந்து நெகிழி முதன் முதலாக வந்து அறிமுகப்படுத்தாங்க அதாவது பிளாஸ்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் வாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சதவீதம் எரிபொருளும் அதை ஓட்டை பயன்படுத்துறது வந்து எழுபது சதவீ எழுபது சதவீதம் வந்து எரிபொருள் வந்து கார்பன் மோனாக்சைட் என்ற நச்சுப்பு வாய் வந்து வெளியேறுது அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசோன ஓட்டை விழுது அடுத்தது மண்புழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் தன் எடைக்கு சமமான அளவை வந்து உணவு வந்து உண்ணு ஆரம் உண்ணும் அதே மாதிரி ஜூன் அஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் அப்புறம் நெகியை எரிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் எரிக்கும் போது டயாக் டயாக்சின்ற ஒரு நச்சு வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியேறும் இதான் வந்து ஜென்ரல் டிப்ஸ் ஓகே நம்மளால் இந்த வீடியோ பார்த்த மிக்கு மிக்க நன்றி இதான் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலோட லிங்க்கு ஸோ இதை வந்து ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பார் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்கள் மொபைலே வந்து அப்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடி இது வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் எப்பயுமே வந்து சந்தோஷமாக இருங்க இந்த இந்த கிளிப்பை போல் உங்களை வந்து நான் மீண்டும் வந்து ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி